Forsætisráðherra telur að ekki hafi verið gert nóg til að draga úr losun gróðurhúsalofttegund og vill flýta aðgerðum í loftslagsmálum. Utaríkisráðherra sér orku krísun í Evrópu kalla á hraðari orkuskipti. Mikill viðbúnaða var í hérastómi þegar fordæmalaus fjöldi sagborninga kom í hópum fyrir dómin í svokölluðu bankastrætis klöppmáli. Alls mætti 21 og engin játaði söka fullu. Aðaldaríki Atlasasbandalagsins þurfa að leggja mun meira fjö í varnarmál vegna ástandsins í Evrópu sem í framkvöndastjóri NATO. Norðurslóði séu áfram mikilvægar þótt aðteklin beinist helst að Úkraínu. Forsetar Kína og Rússlands innsigluði í dag fyrirrætlanir um nánara samstarf ríkjana og rættu friðar hugmyndir kynverja í Úkraínu. Almenningur þar kippir sér ekki upp við leitófundin. Það er mikilvægt að fólk fá að vera eins og það er, segir ung kona með Downs, hún hvetur fólk til þess að óttast ekki Downs heilkennið. Alþjóðadegi þess er fagnað í dag. Komið þið sæl. Forsætisráðherra segir ekki nóg gert til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Umhverfisráðherra segir verkefnið reysa stórt en er vissum að við séum á réttri leið. Kólefnis losun Íslendinga jókst árið 2021. Í nýrri skýrslu saminuðu þjóðuna um loftslagsbreytingar segir að nöðsynlegt sé að flýta öllum aðgerðum til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Íslendingar hafa sett sér það markmið að landið verði kólefnis hlutlaust árið 2040 en erum við að gera nóg. Nei, ég held ekki að við séum að gera nóg og raunar held ég að enginn sé að gera nóg í heiminum. Framkemur í skýrslunni að til þess að hlýnun jarðar fari ekki yfir eina og halfa gráðu þurfið að grípa til aðgerða innan tvekja ára. Munum við gera það? Ja, við erum þetta þegar búin að hefja aðgerðir. Spurningin er hvort við getum flýtt þeim aðgerðum sem þegar er í gangi. Nú er til dæmis mikið rætt um orkuskipti og þau eru vissulega mikilvæg en það eru ymsir aðrir þættir sem þurfa að koma til og ég nefni sérstaklega hringrásar hagkerfi og hvernig við getum tekið miklu betur bæði á neyslu en líka endurvinnslu og endurnýtingu. Við erum með mjög metnafull markmið. Og ef allir væri á sama stað og við og ætlaði að gera það sama og við að þá væri skýslan ekki eins og hún er núna. Samkvæmt bráðabýra tölum umhverfistofnunar jókst losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi árið 2021. Tölur fyrir 2022 liggja ekki fyrir. Erum við að taka þess ógn nóg alvarlega? Ég tel að við séum að taka hann alvarlega vegna þess hversu flókið það er að taka stáviðana og hversu mikil áhrif þetta getur haft bara á heiminn þá held ég að við séum ekki að vinna nægjanlega hratt að minnsta kosti ennþá. Mena, ég hefur nóg verið gert. Auðvitað við hefðum að vilja að við hefum undirbúið þetta betur. Við bara gerum það ekki, þannig að það er ekkit um það að ræða. Þetta snýst um það hvernig við náum þessum árangri. Við erum búin að hefja verkið og við þurfum að setja aukin kraft í það. Alma, í þessari skýrslu þá er dregin vægast sagt dökk mynd. Já, hvað gerist er ekki brugðist við eins og sögðir þarf á? Já, þetta er náttúrulega alheims vandamál og ef ekki er brugðist við og þá brugðast við að hlýnun fari yfir eina og halfa gráðu innan tíu ára sem er ansi stuttunga til. Og þetta því er til dæmis bráðnun jökla, súrnun sjávar, þetta hefur mikil áhrif á lífriki og skýslan er svona svolítið eins og loka viðvörunar. Ef ekki verðu brugðist við þá munum við sjá fram á jafnvel enn meiri hlýnun og ef við kíkjum á svona graf sem sýnir þessa losun Þarna sjáum við svörtu línuna sem er losunin sem hefur verið hingað til. Rauða línan er svo losun sem er núna með að vettar aðgerða sem er í gangi. En gráu punkturinn, það er 2020 og þá fórum við yfir þetta markmið í losun. Þannig að til þess að ná hlýnuninni niður í tvær gráður, það er græna línan, þá þurfum við að draga losun saman sem því nefnur. Og ef við ætlum að ná niður í eina og halfa gráðu, þá þurfum við að fara eftir bláulínu að draga úr losun um 60 giga tonn. Það er ansi mikið stórt verkefni framöndan. Já, og meira þessu tengt því utaríkisáttur að flutti Alþingi í dag árlega skýrslu sína um utaríkis og alþjóðamál og hún dró ekkert undan þegar að koma lostarsmálanum. Enda hefði innrás rússa í Úkrainu valdið ströngverum eins og hún sagði sjálf í alþjóðapólitík og öryggismálum Evrópu og haft í raunni lita nánast allt samstarf Íslands á alþjóðavettvangi. Þetta sagði utaríkisáttur á Alþingi í dag. Við skulum heyra eins hvað hún sagði meira. Afleðingar innrásar Rússlands í Úkrainu hafa beint sjónum að tengslum orkumála annars vegar og öryggismála í alþjóðlegu samhengi hins vegar og sýnt fram á mikilvægi þess 
að samfélög séu ekki háð orkugjöfum frá ótraustum ríkjum. Í ljósu orkukrísunar hafa vakna áhyggjur á því að, mörg, að mörgum ríkjum munu reynast erfitt að uppfylla lóslagskuldbindingar sínar, sérstaklega til skemmri tímaleitið. Á sama tíma er ljóst að orkukrísan kallar á hraðari orkuskipti en í því felast ímist tækifæri til að hagnýta íslenska þekkingu og reynslu ef við kærum okkur um það. En Alma, hvernig er Ísland í stakkbúið til þess að ná þessum markmiðum sem þarf vera á? Já, það er nú það, mörgum greinum bara á um það hvar við stundum og það hefur verið talað um það að það skorti kannski upplýsingar um það hversu mikla orku þarf til að standa undir orku í skiptunum. Mm -hmm. Fórstjöri landsvirkinar, hann til dæmis gagrind þetta stefnuleysi og hann byndiði spjótum sínum með alveg að orku stopnun en líka því að það sé oft skortur á leifis veitingum til virkjana. Orkumála stjóri segir hins vegar að þessi verkin við síu flókin og laugin krefjist vandarar yfirferðar á mörgum stjórstvíslu sviðum og þess vegna takið þetta sinn tíma. Það skipti gríðalega miklu máli þegar um flóknar og stórar ákvarðanar er að ræða eins og í virkjan framkvæmdum að þær séu vandaðar og við sjáum það til dæmis þegar við horfum á hvamsvirkjunar virkjunarleifið að leifið er kært tíu kærur og það þýðir að við erum ekki búin að vanda stjórnsýsluferli að þá getum við séð að leifisjú feld úr gildi og ferlunum sengi en frekar hann held að sé allra hagur á að ferlin séu vöndu. Orkumálastjóri flutti erindi í gerkvöld á fundi náttúrverndarsamtaka Austurlands um aukna sókn í að virkja vindorku. Orku skipta líkan, orkustofnunar, ætti að svara því hve mikil þörf er á slíku. Hún sagði að þeir virkjana kostir sem þegar hafa fengið grænt ljós frá alþingi og rammáætlun ættu að duga fyrir orkuskiptum bílaflótans. Óljóst sé hins vegar hvenar rafmagnið að raf eldsneyti fari í að knýja flug og siglingar. Það er lítil orkuþörf þegar kemur í raun og vera orkuskiptum á landi. Hún vex mjög mikið þegar kemur að alþjóðflugi og þegar kemur að fiskiskipunum okkar. Þannig að tímalínurnar þarfnast skýra það hversu mikil orkuþörf er á hverjum tíma fyrir orkuskiptin. Og ég myndi segja að það sem að flækir spár í dag er að það er gríðilega mikil tækniþróun. Og við sjáum það til dæmis á að fundi samorku í síðustu viku að þeir eru að gera ráð fyrir að það þurfum minni orku vegna tækni framfara. Gangi tillögur félags íslenskra byrðreiðanda eftir verður tæplega helmingi ódýrar að aka um á rafmagsbíl en hefðbundnum bensínbíl. Félagið leggur til að kilometragjald komi í stað núverandi skattlagningar á eldsneyti og byrðreiðagjalds og að greitt verði gjald af öllum bílum. Engin umfram gjöld verði vegna aksturs í göngum eða ákveðinu vegarköflum. FVB vill sem sagt að þau sem aka um vegi landsins greiði fyrir það í samræmi við akstur. Gjald fyrir hefðbundin bensin bíl væri um 8 krónur á kilometran. Gjald fyrir svo kallaðan blending sem bæði nota rafmagn og hefðbundið jarðefnaelsneti væri 5 krónur og 70 aurar. Gjald fyrir hreinan rafmagnsbíl væri 4 krónur og 62 aurar. En gjald fyrir sæmilega stóran jeppa, dísiljeppa, væri 13 krónur og 50 aurar. Gjaldtakan grundvallast á umhverfisgjaldi og álagsgjaldi. Greitt verður álagsgjald af öllum byfreiðum og umhverfisgjald bætist við ef byfreið brennir í jarðefnu eldsneyti. Í stað núverandi innhundu á eldsneytisgjöldum annars vegar og hins vegar byfreiðagjaldi, þá komi þetta kilometragjald. Og þannig teljum okkur vera að ná markmiðum stjórnalda varðandi það að tryggja umhverfismálin, það er að segja að tryggja orkuskipti í samgöngum og að allir sé að borga sem nota innviði landsins nota vegakerfið. Stjórnvöld vinna nú að því að móta tillugur um sjálfbæra og gagsæja gjaldtöku af vegasamgöngum. Runnólu segir að hugmyndin hafi verið kynnt þeim og vel hafi verið tekið í hana. Þannig að við teljum að það sé alla hana vilji til að skoða þetta í grunnin og teljum það bara eðlilegt og sjálfsagt að kjörni fulltrúar skoða þetta með opnum hug. Engin játaði sök við umfangsmestu þingfestingu íslenskra réttarsögu í Herastómi Reykjavíkur í dag. Þangað mættu 21 sakporningur í árásamáli kendu við skemmtistæði bankastræti klöfn. En er óvist hvernig aðal meðferð málsins verður háttað. Það var mikið umstangi í Herastómi en það málið í raun án fordæma. Sakporningarnir eru svo margir að þeir þurfti að mæta í fjórum hollum frá því tíu í morgun þar til síðdegis. Já, koma hérna. Þeir huldu flestir andlit sín fyrir myndavélum fjölmiðla og beittu til þess ímsum ráðum. Mennirnir eru reyndar 25 en enn á eftir að ná í fjóra og láta þá mæta fyrir dóminn. 
Þeir eru ákærðir fyrir að hafa rauðstinn og bankastræti klöpp í nóvember og ráðist á menn sem þar voru inni. Flestir eru ákærðir fyrir líkamsárás, sumir hlutdeild í enni, en einn er ákærður fyrir tilraun til mandráks með ítrekuðum nýfstungum. Hann er játar háttsemina en, en hafna því að, að, að þetta sé rétt fært refsu á hvað. Það sama á við um aðra. Engin mannana játaði sök samkvæmt ákærunni í dag og allir höfnuðu bótakröfunum sem samtals eru um 15 miljónir. Málið vatt mjög upp á sig í haust, greipið var til hendaraðgerða og bensínsprengjur flugu og því kannski ekki að undra að lögregla hafi verið mjög sýnileg í dómshúsinu í dag. Við höfum verið svona með viðbúna þegar það hafi verið svona mál hérna í dómi. Þetta er ekki nýtt fyrir okkur, við höfum verið hérna áður og nú erum bara með nokkra lögreglumenni hérna til taks á staðnum. Þegar kemur svo að aðalmeðferð málsins eiga allir sakbórningarnir 25 rétt á að vera viðstaddir í einu. Fyrir utan jallmarka verjendur, starfsmenn dómsins, aðstandendur, fjölmiðlamenn og aðra gesti. Eins og staðan er núna þá gerum alveg ráð fyrir að þurfa að vera með eitthvað viðbúna flöðruglu í kringum það. Þetta er náttúrulega mjög ofanlegt og ég held að það hafi bara engilent því þess að þeir og þetta verður örugglega mjög serkennilegt að flytja málið í, í, hérna, í þessu búningi og, og áhugavert að, að komast að því hvar við allum raunaveru að að hérna þinga þegar að málu verður tekið fyrir og almenn fyrir verður aldin. Ég held að það líki ekki fyrir alveg í augnbyggjunu. Ótrykt öryggi í Evrópu þýður að aðeldar er ekki allasarsbandalagsist þurfa að verja meira að fjöð til varnarmála, sagði framkattastjóri NATO í dag, þegar ný áskísla bandalagsis var kynnt. Flest aðeldar ekki verja minna en tveimur prósentum af þjóðaframleiðslu í varnarmál. Áskísla NATO var lögð fram hér í höfustöðum bandalagsins í Brussel í dag Í henni kemur fram að á síðast ári vörðu aðeins 7 af 30 aðeldaríkjum, tveimur prósentum eða meira af þjóðaframleiðslu í varnamál. Árið 2014 á ráðstefnu NATO þá hétu öll aðeldaríkin að auka þessi útkjöld upp að þessu marki eða yfir það. Since 2014, allies have increased defense spending and we are moving in the right direction. But we are not moving as fast as as the dangerous world we live in demands. So while I welcome all the progress that has been made, it is obvious that we need to do more, and we need to do it faster. Út af innrás Rússa í Úkrænu sem hefur gert öryggisástand í Evrópu ótryggara, sagði Stoltenberg. Hann ræti einnig um inngöngu Svíþjóðar og Finnlands sem hefur tafist hjá Tyrkjum og Ungverjum. Hann sagði að í næstu viku ætli þing Ungverjalands að greiða atkvæði um inngöngu Finnlands í NATO. Það er eins og er óvíst með Svíþjóð. En atiklibandalagsins hefur skiljanlega beinst aðalega að Úkrænu síðustu mánuði. Are you keeping focus on Russia's activities in the high north um, and how will the membership, I mean the eventual membership of Sweden and Finland, change the dynamic on the northern flank of the alliance? So Finnish and Swedish membership will strengthen NATO in many different ways. Uh, first of all, it will strengthen the whole of NATO uh, and because Finland and Sweden has, uh, have uh, capable armed forces, well-trained, well-equipped, modern uh, uh, armed forces. Uh, then the high north... Uh, uh, has mattered for uh, NATO for many years uh, and therefore we have a significant presence there. We have several allies uh, 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 which are Arctic nations including uh, Iceland. Sérfræðingur segir að heimsókk Kína forseta til Rússlands gefi í skina að ríkin standi saman gegn vesturveldum. Forseta ríkina innsiglu í dag áætlanir um enn nánara samstarf. Sí fekk höfðinglegar móttökur í Kreml í dag á öðrum degi opinberar heimsóknar til Moskvu. Að loknum fundi forsetana var tilkyndum undirritun áætlunar um samvinnu í efnagsmálum og um nánara samstarf ríkjana. Þá sendi er frá sér áliktun þar sem þeir lýsaði við áhyggjum af aukinni viðveru Atlantsafsbandalagsins í Asíu og sökuðu bandaríkjamennum að grafa undan öryggi og heimsvísu. Þá sögðu þeir í annari áliktun að engin getur unnið kjarnorkustríð og að aldrei megi hefja slíkt. Forsetarnir rættu fríðarhugmyndir kynverja í Úkrainu sem ekki fyrir í sér að Rússlands er hörfið að hann. Palagajum što mnogi iz palaženji vidjivnog Kitajem mirnava plana sa zvučni rasijskim podhodom i mogu biti vzjati za osnovu dla mirnava uregulirovanja kada k njemu budu gotovi na zapadi i v Kiji. Stjórnvöldi Kína gefa lítið fyrir handtökuskipun alþjóða sakamála dómstólsins á hendur Pútín fyrir að ræna börnum í Úkrainu og senda til Rússlands.
it is that kind of representation, representation that we are against the West and China is a second world economy and here we are together um, confronting all the illegalities of the West, including the criminal court, because C clearly doesn't care about this. So yes, it does give certain legitimacy inside Russia. Vesturveldin hafa líst yfir áhyggjum af því að samstarf ríkjana verði hernaðarlegt. Almenningur í Úkraðinu virðist þó ekki kippa sér upp við fundin. Ну, как подразнить, может быть, остальной мир, западную часть. Ну, то есть, вот я так считаю. Может быть, какой-то, да, символизм, но для нас это не будет плохо. Верт мэв окур, экки фэрэр окур, эр ебэскэфт алтэйва тэг стаун, сэм эр и дэг. Унгкона сэм эр мэ даун, сквэтэр фолк тэлэ оуттаст экки хэлкэнэр, хэтэр фагна því а фолк эр мэсмэнанды. Við höfum rödd, við höfum skoðun og við viljum taka þátt í samfélaginu með sama hætti og aðrir. Þetta er áherslan í ára og alþjóðlegum degi í Downs. Honum var fagnað í þróttara heimilinu í Reykjavík. Finnst þér skipta máli að hafa svona Downs dag eins og er í dag? Já, ég gerir það. Það skipti því að við fögglum öll saman og við erum eins og við erum. Hvað finnst þér mikilvægt að komið fram? Að við erum öll bara alls konar og okkar hátt. Ég er flottur í dag. Ég er fjórt ára úlingur. Ég er kynnt og fyrir karl kynntistóðan. Það er alls að gaman og það er stöð og það er alls að gaman og það er alls. Er einhver svona réttindamál sem að þú ert svolítið svona að berjast fyrir? Alltaf fyrir það að það verði ekki svona mikils mikið fólk hrætt við dánsettinni. Finnst þið vera hræðsla við það? Já, það er alltaf að skýminn enn að það næst. Ég á þrjá drengi og ég hef aldrei farið í neina skýminn að því ég bara trúi því að það sem á að koma kemur. Það er svona að fæðast heldur færri börn núna með dáns. Hvað finnst þér um það? Það mér finnst það hræðilegt. En tækninni hefur náttúrulega bara farið rosalega fram og Það vantar fræðsli á móti, því að það er æðislegt að eignast barn með dánsilkinni. Alveg svo það er æðislegt að eignast barn sem er ekki með dánsilkinni. Ég þekki bæði við. Ég er ekki á móti skýmunum en það þarf að koma fræðsli á móti líka. Þú þarft að vita hvað þú vilt gera við þessu upplýsingar. Nefnendur tíunda bekkjað í Víðistaðaskóla í Hafnafyrði sína í kvöld söngleikinn syngjandi í regningunni. Þau hafa til þess að syngja í skólanum en frum sína nú í Bæjabjói. Og þar er Bjarni Pétur Jónsson fréttamörja, það hlýtur að vera mikil spenna í hófnum, ekki satt Bjarni Pétur? Það er mjög mikil spenna í hófnum og það er bara réttur umur hálftími í frumsýninguna. Þá taka allir nefnendur tíundabækjara í Víðistaðaskóla þátt í sýningunni og einn eða annan hátt. Nýjars leikstjóri er hérna hjá mér. Hvers vegna þessi sýning? Hvers vegna þessi? Þetta er náttúrulega bara undraverð sýning, falleg, hjartnæm og... Ég elska hana, sko. Er spennu í hópnum? Mér finnst það og hún heldur svo sannarlega spennu í mér, sko. Við erum mjög spennt. Ég er með hérna tvo af leikurunum. Þetta er hérna eld gömul mynd, eld gamall söngleikur. Þekktu þú eitthvað þessu lögum? Já, þegar við byrjum að máta æfingar þá vissi ég bara, þekkti bara tölugu eitthvað. En aftur er maður búin að hlusta á stanslust, sko, í þrámáni. Þannig hún að kann maður alltaf við, sko. Komið En þið takið öll þátt, svona einn eða annan hátt, er þetta ekki skemmtileg? Já, jú, þetta er mjög gaman, sko, þarna, þetta er bara einfallega sagt reynsla sem aldrei gleyma. Bara búin að setja hópinn algjörlega saman, voru þeim miklu betri vinir og já, bara, þetta er geggjað. Og nokkuð stress í hópnum? Nei, sko, þegar við sýndum fyrst, það var mikið stress, en við erum alveg vöðin þessu og þetta er alveg einfalt núna, maður. Vil ég ekki syngja smá til að taka mesta stressið úr? Það er ekki mun.
við erum að ræða fjárhættu spila í, á, í þættinum í kvöld en talið er að Íslandingar eiði að minnsta kvöldi 10 til 12 miljörðum ári í veðmál á ólöglegum netsiðum og jafnlið miklu til viðbótar er svo varið í lögleg spil eins og hattrætti og veðmálaleiki svona fræðast um hvort hugmyndir um og þá hvernig hægt sé og hvort það sé hægt að ná utan um starfsemi með regluverki en það eru skiptar skoðanar um hverju það munu skila svo kynnustu drungalegum Disney prinsessum sem eru persónur í nýjasta hlutverki leikverki borgarleikursins sem nefnist prinsessuleikarnir Takk fyrir þetta, Sigríður Dögg Auðinsdóttir og við ætlum að líta til veðurs Það verður austan og norðaustan stormur eða rok síðst á landinu annars heldur hægari, gular viðvarnir í gildi á suður og suð austurlandi, austfjörðum og vestfjörðum vegna vinds og snjókomu og líkur á erfiðum aksturskilurðum á milli landsluta. Það dregur hægt úr vindi á morgun norðaustan 10 til 18 metrar á sekundu seint annakvöld. Dálítið jel víðaðum land en bjartviður í sunnan og vestanlands. Frost verður að 10 stigum, sennilega í mínus. Það er byrsta líf Kristinsdóttir veðurfræðingur sem fer nánari fyrir veðrið að lognum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Leit háu síðan í um landslistjálfara Karla í handbolta gengur vel þegar hefur verið rætt við nokkra þjálfara um að taka þessi verkefnið. Og svona það er svona þrengist leiti. Ísland og Bosnia mætast í fyrsta leik undankjætni EM 2024 í fótbolta Karla á fimmtu dag. Bosnia menn eru býsna sigurvisir. Og Úkraínska handboltaleiði Motor Saborísja hefur lent í ymsu síðan stríðið í Úkraíni hófst. Liðið leikur nú í annari deild þýska handboltans en gerir það gott í Evrópudeildin um leið. Íþróttir hér rétt handan hótsins. Og þá ætlum við að rifið upp helstu atriði þessa fréttatíma. Fórsætti sáttur að tilur að ekki hafi verið gert nóg til að draga úr losun gróðurhúsa lofttegund og vill flýta aðgerðum í loftstagsmálum. Utaríki sáttur að segir orkukrísuna í Evrópu kalla á hraðar í orkuskipti. Mikill viðbúnaður var í hérastómi þegar fordamalaus fjöldi sakborninga kom í hópum fyrir dómin í svokölluðu bankastrætis klöppmáli. Alls mætti 21 og enginn játaði sök að fullum. Aðaldaríki Atlasasbandalagsins þurfa að leggja mun meira fjöð í varnarmál vegna ástandsins í Evrópu segi frangvartastjóri í NATO. Norðurslóðir séu áfram mikilvægar þótt aðteglin beinist helst að Úkraínu. Og það er mikilvægt að fólk fá að vera eins og það er, segir ung kona með Downs. Hún hvetur fólk til þess að óttast ekki Downs heilkennið. Alþjóð að degi þess er fagnað í dag. Það sem fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo kastljósi. Það er næst fréttatíma, klukkan 10 í kvöld í útvarp og sjónvarpi og nýjustu fréttir og alltaf finna inn að rúpunt riss. En við ætlum að segja að þetta er gott að sinnum leið og við þökkum ykkur samfylgdin á þessum afir þessum degi verði sæl. Á rúf í kvöld. Dagur núll er heimildamynd sem varpar ljósi á þá stigvaksandi umhverfisvá sem að heiminum steðjar vegna vaskorts.